Buongiorno a tutti amici di Tom Sardo e siamo qui al Florence Fantastic Festival a Firenze con il grande Jason Felix, disegnatore, vediamo uno dei suoi autor qui dietro e protagonista anche delle opere d'arte che hanno dato la vita, Starcraft e Dead Space per esempio. Ciao Jason, nice to meet you. Ciao. So, uh, what's your connection with the video game industry and what were your latest operas, let's say? The connection to the industry has been dealing with concept artwork, specifically for environment design, but also helping out visualize what the video game means. So essentially it's storytelling, but with images. And the latest projects, uh, including uh, working on the Star StarCraft series, but also uh, Dead Space as well. Okay, quindi il suo lavoro, eh, secondo lui, è uno storytelling con immagine, quindi una narrazione visiva e le ultime opere sono ovviamente, come avete ben capito, Starcraft e Dead Space. So, uh, what is the difference between uh, uh, making artworks for uh, trading cards, comics and video games? It's a big difference. Now, I'm pretty sure you know, but if you don't, in video games, a lot of artists produce a great amount of work, but a lot of that never gets seen in the public. It's you know, behind closed doors. Maybe once in a while the publisher puts it out there and you get to see some of the artwork, but it's just a glimpse of what all the artwork is created. But therefore, the, the artists don't get as much credit uh, in terms of publicity. But with uh, role-playing games, especially say uh, Magic the Gathering, the company is very avid to make sure that the artist gets due credit. They put the name on there, you get full credit, and you're published too, so it's wonderful. Okay, quindi per i videogiochi si produce una mole immensa di artworks, di disegni, di opere che spesso non vengono visualizzati poi nel gioco finale ma vengono usati nel, dietro le quinte mentre quando lavori per giochi di carte, giochi di ruolo la compagnia fa l'opposto, ovvero ti pubblica, ti dà visibilità e anzi come in questi casi ci sono addirittura dei meeting nei quali, come poi vedremo eh, vengono i giocatori di carte a farsi firmare, autografare le carte e by the way, eh, in the video game industry eh, your added value is not so visible. In the trading card industry, I know that if you sign a card, for example, the collector got increased value. Let me translate. Sì. Nel mondo delle carte, per esempio, una carta autografata o alterata dall'autore del disegno originale aumenta anche di valore. So, how do you feel uh, uh, meeting the fans at this uh, convention, like this one? Uh, I love meeting people, so that's why I always do trade shows. So when I meet the fans, um, it's uh, very... Uh, mutual, where uh, they're excited by the work I create, and it makes me realize that people see my work, so therefore I'm excited to create more work. So it's a very mutual meeting of minds. Quindi è un incontro piacevole per entrambi, la piacevolezza è mutua, e lui dice che ottiene anche molta energia e molte idee per nuovi lavori dopo aver incontrato i fan. So, back to technology, torniamo alla tecnologia, chiediamo cosa usa Felix nel lavoro di tutti i giorni per passare dalle opere, dai disegni a mano, ai risultati finali. So, Felix, what's your hardware? Uh, how do you uh, transfer your hand-drawn operas and how do you finish your work? So, I always start off traditional. I feel that a balanced artist needs to have foundations of traditional skill set. I always start out with graphite and pencil and paper. I always do uh, my block-ins, pretty much essentially the drawing. And I scan that in, and I send that for approval by the art director. Once it's approved, then I actually go back to the canvas, do a very light painting. Maybe uh, acrylics, maybe oils, depends on how fast. But then I finish everything in Photoshop. So it becomes half traditional and half digital. Okay. A metà tradizionale digitale, tra tradizionale e digitale, lui disegna tutto a mano, manda la bozza, lo sketch all'art director che si approva uh, passa alla seconda fase in cui lui fa con acrilico oppure olio l'opera definitiva. Quando è tutto approvato fa la scansione e poi finisce con uh, Photoshop. Uh, on the, for the actual hardware, which is your... Um, do you have a, a tablet? Uh, do you have uh, any kind of technology that changed your life and your work? Uh, C'è qualche tecnologia che ha cambiato il tuo modo di lavorare? Qual è il tuo hardware effettivo? When I first started using digital, I painted with a mouse. So uh, that wasn't so good. Uh, but I was able to, to work it. But ever since the Wacom tablet, uh, I absolutely love the Wacom tablet. Changed my life. Uh, in terms of hardware, in addition to uh, the tablet, I predominantly use PC. Some people are very surprised. Uh, most people that I know that are artists, they use Macintosh. Uh, I tried, mm, not so much. Uh, but uh, PC, I, I don't know why, I enjoy more. Uh, but I find 
the Wacom tablet. I've also tried the thing called the Cintiq, uh, the monitor you draw on. It's very nice, but uh, something about the tablet um, I feel more comfortable with. Quindi lui usa, ha trovato una grande, un grande giovamento con la tecnologia, ha provato a disegnare con il mouse ma era tremendo, poi è passato alle tavolette a disegno per esempio come quelle della Wacom e usa però molto più facilmente quelle normali guardando la sua opera sul monitor, questo ce l'ha detto ieri, non lo, non lo ripete oggi, e con le nuove che sembrano dei tablet si trova leggermente peggio. Eh, so, Jason, uh, ah, once again. Ha detto che diversamente da molti altri artisti lui usa il PC al posto del Mac, questo sarà apprezzato dagli appassionati di PC. I, I think it's all. Uh, good luck, take care and thank you for uh, your visit here in Firenze. Ok? Grazie. See you every time. All right, I look forward to it. Grazie, thank you so much. Uh, it's been a pleasure. My pleasure. Grazie a tutti, amici di Tons Hardware, alla prossima. Ciao a tutti.